Muy buenas amigos amigas de Soporte TI, mi nombre es Pablo Martínez y vamos a seguir aprendiendo cosas interesantes para que nuestro día a día sea un poquito más fácil y podamos aprovechar un poquito más el tiempo como es el contenido de este vídeo en el que aprenderemos a iniciar sesión de forma automática. Antes de empezar con todo esto que va a ser muy 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 cortito, te recomiendo visita a soporte.ti.net donde puedes encontrar ya servicios de consultoría, soporte y formación TI. Bien, con Windows Is Internals tenemos una herramienta, yo voy a ir abriendo la máquina virtual, voy a ir abriendo un explorador, tenemos una pequeña utilidad que nos va a permitir iniciar sesión de forma automática. Evidentemente para un entorno en producción esto no se debe de utilizar, pero sí cuando estamos trabajando, por ejemplo, pues con eh, laboratorios, como es mi caso, yo ahora pues estoy preparando unos laboratorios para hacer unos, unos vídeos que quiero tratar de sacar en el día, y claro, pues bueno, estoy eh, actualizando el equipo, estoy, eh, bueno, pues como veis, dándole pues un poquito forma, ¿no? Pues ahora empiezo a actualizar, lo reinicio, instalo un servicio, lo vuelvo a reiniciar, estoy reiniciando prácticamente... Eh, cada minuto, entonces claro, tener que estar escribiendo la contraseña para que el equipo inicie sesión y tal, bueno, pues termina siendo un poquito pesado, ¿qué voy a hacer? bueno, pues nada, lo que voy a hacer es abrirme aquí un Google, por ejemplo, un Bing vamos a ver si con un Bing tenemos suerte, va Bing.com puede ser, a ver si hay suerte perfecto, y vamos a buscar Windows Sys Internals Autologon creo que se llama controladores Windows tal tal, Sys Internals Autologon bien, aquí lo tenemos Aquí está, Autologon for Windows versión 3.10, ¿vale? Aquí lo tenemos, Download Autologon, aquí tenemos 70K, este es para... Tun, tun, tun. Bueno, pues es el mismo, bueno, pues vamos a descargarlo, vamos a ver, sencillito, es una aplicación muy fácil, muy sencilla, pero bueno, yo quiero mostrarosla y quiero que veáis, eh, bueno, pues que realmente nos puede ayudar a ahorrar algo de tiempo, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí en descargas, Autologon, guardar, pum pum, bien, abrir carpeta... Aquí está, vamos a, bueno, yo lo que voy a hacer es abrirlo, voy a copiarlo, todo el contenido, y ahora aquí voy a crear una carpetita que se llame Autologon, y esto lo movemos aquí, y lo que he copiado, ¿vale? Reintentar, ah, vale, no se puede, ¿por qué? Porque acabo de mover el zip, ¿vale? Como lo acabo de mover, pues ahora no me deja. Fallo, 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 bueno, Autologon, lo ejecutamos, le decimos que sí, si es internal software license terms, tal, agree, tal, dice username, administrador, password. Bueno, pues yo ahora aquí pongo mi password. ¿Ok? Sencillo. Enable. ¿Esto para qué es? Para activar el autologon. Le doy a activar. Autologon successfully configurated. No tal, autologon password is encrypted. ¿Vale? O sea que el password no está guardado como eh, un texto plano que se pueda encontrar en algún archivo. Bien, si yo ahora reinicio, si yo ahora reinicio la máquina. ¿Vale? Que es algo que voy a estar haciendo conforme estoy trabajando con el laboratorio. Cada minuto, como digo, instala actualizaciones, hay que reiniciar. Eh, eh, cargo un servicio, hago un cambio, hago un tal... Reinicio, reinicio, reinicio. ¿Y qué pasa? Que al final, pues sí pierdes mucho tiempo poniendo al usuario la contraseña. Oye, tenemos una aplicación que está avalada por Microsoft, que nos permite tener el autologon. Yo insisto y repito, no lo recomiendo y, y lo prohibiría para entornos de producción, pero sí cuando estamos trabajando con estos laboratorios y queremos, bueno, pues ahorrarnos un poquito de tiempo. ¿De acuerdo? De todas formas, oye, estoy con un laboratorio y necesito que, que se tenga que poner la contraseña. ¿Cómo lo hago? Pues es muy sencillo. Mira, a ver si me permite, ¿vale? Administrador, cerrar sesión. Yo cierro la sesión y ahora cuando trate de arrancar, sí me pide la contraseña. ¿Ok? Bien, para deshabilitarlo, vamos a comprobar que funciona. Vamos a comprobar que funciona. Descargas, autologon, autologon, ejecutar, pum, 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 pum. Vale, yo voy a poner el password por si lo requiere y ahora voy a decir disable. Vale, autologon is disable. Vale, aceptar, aceptar. Cerramos aquí. Vale, esto es otro detalle que ahora tengo que quitar, que es que no arranque cada vez que inicia la sesión. De hecho, lo voy a hacer ya. Vale, son detallitos que nos van a ahorrar al cabo del día, cuando estamos trabajando con mucho laboratorio, pues nos van a ahorrar bastante. Bueno, no se quiere arrancar, no pasa nada. Lo reiniciamos y vamos para allá. Venga, vamos a ver ya si se ha deshabilitado. Vamos a ver que está bastante interesante. Incluso lo podríamos configurar, lo podríamos utilizar cuando estamos preparando una máquina para un cliente. Veis que estamos instalando controladores, estamos tal, ¿vale? No queremos tener que estar poniendo la contraseña cada vez que... Vale, lo podríamos tener activarlo, eso sí, luego desactivarlo esto en producción, esto es una bomba a un tío le meto un botonazo al reset macho, y ya te ha entrado la máquina como vemos, me vuelve a pedir 
¿Ok? Me vuelve a pedir las credenciales ¿Vale? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues nada Ahora voy a hacer con mucha alegría Voy a volver a activarlo porque yo sí que lo quiero Porque esto es para un laboratorio Entonces Me voy por aquí, vamos a ver Aquí estás Pongo el password, le doy a enable Vale, y ahora ya voy a rematar Quitando también que arranque el administrador del servidor Con esto que vamos a conseguir Que la máquina virtual esté disponible para trabajar En mucho menos tiempo Vale, vamos a administrar A ver si me permites Terminas de actualizarte Venga, 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 venga No responde, ya, 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 ya estaba pidiendo cambio de máquina Propiedades del administrador No iniciar el administrador del servidor Agregamos Y aquí tenemos ya nuestro Autologon para habilitar, deshabilitar el inicio automático de sesión, ya sabéis, con un usuario y una contraseña, ¿de acuerdo? Que lo hacemos en dominio, también lo podemos utilizar, ya lo estoy probando, pero repito, insisto, no lo recomiendo, no lo recomiendo para entornos de producción. Puede ser un problema de seguridad bastante, bastante importante. Y bueno, pues ya para despedirme, simplemente recordar de nuevo que aquí tenéis la página web de soporte ti.net donde puedes encontrar estupendos servicios TI online de eh, consultoría, soporte y formación. ¿De acuerdo? Aquí puedes hacer la contratación de cualquier servicio, te vas a consultoría, te vas a soporte, te vas a formación, ¿de acuerdo? Tengo tablas, está ahí. Está todo bien explicado. Cualquier duda que tengas, contactos. Te vienes a contactos, rellenas el formulario, le das a enviar. A mí me llega un correíto y yo te atiendo en cuanto lo vea en la bandeja. Un saludo, un fuerte abrazo, amigos y amigas de Soporte TI. Y espero que te haya gustado este paquete de SIS Internals. Como veis, vamos a seguir trabajándolo, aunque eh, también tenéis que recordar que puede ser que algún vídeo no lo encontréis porque esté en exclusiva para Patreon y para Soporte TI. Punto pro. Nos vemos en el siguiente vídeo, amigos, amigas. Chao, hasta luego.